രണ്ടാം വർഷവും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം പ്രളയക്കെടുതിയിൽ അമരുമ്പോൾ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ് ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മാർച്ചിൽ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയായിരുന്ന ജയറാം രമേഷാണ് പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ അധ്യക്ഷനായ പതിമൂന്നംഗ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാം കൊണ്ടും ദൗത്യത്തിന് അനുയോജ്യനായിരുന്നു മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ഇത്രയേറെ അവഗാഹവും അറിവുമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയാം മേഖലയുടെ പരി പാരിസ്ഥിതിക സ്ഥിതി വിശകലനം ചെയ്യുക പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിരുകൾക്ക് നിർണ്ണയിക്കുക തുടങ്ങിയ ചുമതലകളാണ് ഗാഡ്ഗിൽ സമിതിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്നിനാണ് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ അധ്യക്ഷനായ സമിതി പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജയന്തി നടരാജനായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ആമുഖമായി വരുന്ന ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേജുകളും പാർട്ട് ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേജുകളും അടക്കം അഞ്ഞൂറിലധികം പേജുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് വളരെ ജനാധിപത്യപരവും മനുഷ്യത്വപരവുമായ ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പശ്ചിമഘട്ട വികസനത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ആക്കണമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ജയറാം രമേഷിന്റെ അഭിപ്രായം ലോകത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കാനോ അവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കുടിയൊഴിപ്പിക്കണമെന്നോ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല അതിനു പകരം പശ്ചിമഘട്ടത്തെ മൂന്ന് മേഖലകളാക്കി തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് മൂന്ന് മേഖലകളാക്കി തിരിച്ചത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പച്ചപ്പെങ്കിലും നിലനിർത്തണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം വേണം അവശേഷിക്കുന്ന വനഭൂമി കയ്യേറാൻ ഇനി ആരെയും അനുവദിക്കരുത് എന്നിവയും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലെ അനധികൃത ഖനനവും കരിങ്കൽ ക്വാറികളും അടിയന്തരമായി നിരോധിക്കണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അനധികൃതമായി സർക്കാർ ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളിൽ വൻകിട കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതുയർത്തി ടൂറിസം ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്കും ദോഷകരമായ പല നിർദ്ദേശങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഖനന മാഫിയയുടെയും മറ്റും സമ്മർദ്ദം മൂലം ഈ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൽ പൂഴ്ത്തിവെക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചത് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭം നേരിടുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാമായിരുന്നു കേരളം അനുഭവിക്കുന്ന മഴക്കെടുതി മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തമാണെന്ന് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നു മണ്ണിനെയും മലകളെയും ജലാശയങ്ങളെയും നദികളെയും ഒക്കെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതാണ് തുടർച്ചയായ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് കാരണം ഈ വലിയ ദുരന്തം തടയാനുള്ള ഉപദേശവും ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അംഗീകാര അംഗീകാരത്തോടെ പ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഗാഡ്ഗിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചെവി കൊള്ളാൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ല കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വികസനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈദ്യുത മന്ത്രിയായിരുന്ന എ കെ ബാലനാണ് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടം പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ തന്നെ പാനലിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പുതിയ നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമായിരുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രതികരണം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിന് അനുകൂലമായിരുന്നു എന്നാൽ ബി ജെ പി ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനും സംശയങ്ങൾ മാറ്റാനും സർക്കാരുകൾ മുൻകൈയെടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഗാഡ്ഗിലിന്റെ പ്രതികരണം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സജീവമാണെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധ നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നു പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയുടെ സംരക്ഷണത്തെ ബാലിശമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിവാദത്തിലാക്കുമ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്നത് വരും തലമുറയോടുള്ള വലിയ പാതകമാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രകൃതിയെ മുറിപ്പെടുത്താതെ വികസനം നടപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് മാ